प्रिय शिक्षार्थी जरा करोना भाईरसर आतंके आतंकित बसाय बस आम पढ़ाशन सूझ एकदम ही संकुचित हो तुम स्कूले जो पर प्राइटे टीशन सर का जो पर सो सब मिलिए तुम भाव समय शुदुम्र हेले फेले काटिए देवार आसले क्यों ना जरा पढ़ाशुना कर ता पढ़ाशुना करी अवसर थे मन करा एक क्च कर ले कमन एक क्लस कराई और तई चले आसलम तुम्हारे साथ मजार सबजेक्ट से पदार्थ विज्ञान पदार्थ विज्ञान कि मजार टपिक नहीं जो टपिकगल साधारण सकल छात्र छ्री पदार्थ विज्ञान पढ़ार शुरूते ही विषयगुल्लो अध्ययन करें आज के टपिकगल अल्प अल्प कर तुम्हारे साथ शेयर करब देख आज के क्यों पदार्थ विज्ञान शिखार इतिहास एक चमत्कार धारणा सृष्टि करा जाए हमें कतगुल तलिका करतगुल विषय सेगल मध्य हाँ स्थिति गति दूरत सरण द्रुति बैग तरल मंधन किंबा भर ओजन बल क्च क्षमता सत्य समस्त टपिकगल आज के अल्प अल्प कर संज्ञायित कर तुम्हारे साथ चलो प्रथम देखी स्थिति जिनटा कि स्थिति स्थिति हल जो पारिपार्शिक सपेक्षे को वस्तु को स्थान स्थिर हो स्थिर थका बला हम स्थिर अवस्थाटा के बला हे स्थिति तुम्हें जो लक्ष्य करो ये देखो जो ये एक वस्तु ये फ्लोर से पड़े आ वस्तुटी पारिपार्शिक सपेक्षे तर अवस्थान परिवर्तन करा अवस्थाटा कि बोल स्थिति सो जो तुम स्थिति संज्ञा दिवे तुम्हें जस्ट सीम्पल बोलो जो पारिपार्शिक सपेक्षे जख को वस्तुर स्थान परिवर्तन करें तक से वस्तुर अवस्था टीके स्थिति और वस्तु टीके स्थितिशील शेष छोट विषय चलो पर जा विषय गति एक ही विषय स्थित मत ही तुम जो देखे को स्थान पारिपार्शिक सपेक्षे एक वस्तु तरह स्थान परिवर्तन कर वस्तुर स्थान परिवर्तन करार अवस्थाटा के बोले गति और जे वस्तुर गति धारण कर वस्तुटी के बोले गतिशील आरोप पारिपार्शिक सपेक्षे जख एक वस्तु तर अवस्थान परिवर्तन करवर्तन रत अवस्था थे तक से अवस्था के बोल गति गति चला वस्तुटी के बोल गतिशील सो सीम्पल स्थिति एवं गति दो विषय चलो देखिए पर तुम्हारा जेने स्कलर राशि और भेक्टर राशि मध्य मूल पार्थक्य हम एक राशि के शुद्म्र मान दिए प्रकाश करा जाए अन्टी राशि के मान ए दिख ए दूटी दिए प्रकाश कर विषय जब स्मरण संज्ञा जो जानब तक तो चलो देखी दूरत जिनटा कि आगे परिष्कार करी तरह चले जाबा स्मरण दूरत एक वस्तु धर हेम पजिशन छो परवर्ती से वस्तुटी एम ओन पजिशन थे एम टू पजिशने गल एम ओन पजिशन थे से एम टू पजिशन गल तेल एकटू आगे हमें गति से बोले जख एक वस्तु तरह अवस्थान परिवर्तन कर तरह परिवर्तन करार घटनाटा के बला हे गति एखे हे जो एक वस्तु तरह एक अवस्था थे आक अवस्था जाए प्रथम से एम ओन पजिशन ये जगह परवर्ती से वस्तुटी एखान गए एखे जेको एक वस्तु धर ये वस्तुटी एखान गए एम टू पजिशन ये वस्तुटी तरह एम ओन पजिशन थे एम टू पजिशन तरह अवस्थान परिवर्तन कर लो मजखने तरह ये जैगा बला हे दूरत दूरत के दी दिए प्रकाश करा 
দূরত্বকে প্রকাশ করে কি দিয়ে ডি দিয়ে আমরা অনেক সময় এটাকে এস দিয়েও প্রকাশ করি সো তুমি দূরত্ব জিনিসটা খুব সহজ বুঝে গেলে যখন একটি বস্তু গতিশীল হয় গতির কারণে তার পূর্বেকার অবস্থান থেকে পরবর্তীতে যে অবস্থানে যায় এই মাঝখানে তার অতিক্রান্ত যে দূরত্ব সেটাই হলো মূলত আসলে দূরত্ব এখন ঠিক একই জায়গায় আমি যদি তোমাদেরকে স্মরণ সম্পর্কে বলি স্মরণ এবং দূরত্ব সম্পূর্ণ এক জিনিস কোনো পার্থক্য নেই তুমি শুধুমাত্র মনে রাখবে স্মরণকে বলেছি ভ্যাক্টোরাশি ভ্যাক্টোরাশির ক্ষেত্রে আমরা দুটি জিনিস পাই আমি একটু আগে বলেছি লাইক সুমন তার বাসা থেকে দুইশো মিটার দূরে আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি দূরত্বের উদাহরণ দিচ্ছি সুমন তার বাসা থেকে দুইশো মিটার দূরে বাজারে গেল তাহলে এই দুইশো মিটার হচ্ছে দূরত্ব সুমন তার বাসা থেকে বাসা এমন পজিশন এমন পজিশন থেকে সে দুইশো মিটার দূরে স্কুলে কিংবা বাজারে গেল সেটা হচ্ছে এম টু পজিশন এই যে মাঝখানের যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে দুইশো মিটার আর দুইশো মিটার হচ্ছে দূরত্ব কিন্তু যদি আমি বলি যে সুমন তার বাসা থেকে লাইক এমন দুইশো মিটার দূরে দুইশো মিটার উত্তর দিকে সুমন তার বাসা থেকে দুইশো মিটার উত্তর দিকে তার স্কুলে গেল কিংবা বাজারে গেল এই যে উত্তর দিকে কথাটা উল্লেখ্য করলাম এই কারণে এই দূরত্বটাই হয়ে গেল স্মরণ সো আমরা এখান থেকে আরও পরিষ্কার হয়ে গেল আমাদের স্কেলার রাশি এবং ভেক্টর রাশির মধ্যকার পার্থক্য স্কেলার রাশিতে শুধু মান থাকে লাইক দুইশো মিটার আর ভেক্টর রাশিতে থাকে মান এবং তার ডিরেকশান কোন দিকে সে মান কাজ করে সো সিম্পল আমরা বুঝতে পারলাম যে দূরত্ব হচ্ছে তার অতিক্রান্ত দূরত্ব স্মরণ হচ্ছে নির্দিষ্ট দিকে তার অতিক্রান্ত দূরত্ব চলে যাব আমরা তারপরে তর সরি দ্রুতি এবং ব্যাগ সো আমরা পরবর্তীতে এখানে আবারও দুটি বিষয় লিখেছি একটি দেখেছ তোমরা দ্রুতি আরেকটি দেখছ হচ্ছে ব্যাগ আবারও এখানে একটি হচ্ছে স্ক্যালার রাশি আরেকটি হচ্ছে ভেক্টর রাশি অর্থাৎ একটির মধ্যে শুধু মান থাকবে আরেকটিতে মানের সাথে সাথে দিকটাও উল্লেখ থাকবে তো চলো সংখ্যাটা দেখে নেই দ্রুতি কাকে বলে ব্যাগ কাকে বলে তোমরা ইতোমধ্যে দূরত্ব এবং স্মরণ আই মিন দূরত্ব সম্পর্কে আমরা জানি দূরত্বের সিম্বল হচ্ছে ডি অথবা এস এবং এটার একক হচ্ছে মিটার অথবা সেন্টিমিটার মিলিমিটার যাই বলি লাইক আমি যদি বলি দূরত্ব তার মানে হচ্ছে বলবো যে একশো মিটার যদি বলি দূরত্ব তার মানে হচ্ছে ডি ডি ইকুয়াল একশো মিটার অথবা পাঁচশো সেন্টিমিটার সো এগুলোকে বলা হচ্ছে একক আমি মিলিমিটার বলতে পারি অথবা আর অন্য কিলোমিটার বলতে পারি ফিট বলতে পারি অন্য অনেকগুলো একক আছে এককগুলোর আবার ক্লাসিফিকেশন আছে সেদিকে যাব না আমরা দেখছি সিম্পলি কিভাবে সংজ্ঞাগুলো আসলে মনে রাখা যায় সো এটা ছিল দূরত্ব এবং যে স্মরণ সেটার সিম্বল এবং হচ্ছে তার একক ইউনিট সো এখন যেটা দেখব সেটা হচ্ছে দ্রুতি এবং ব্যাগ সো দ্রুতি আর ব্যাগে লক্ষ্য করবে যে চিত্রটি আগে একটি দেখিয়েছিলাম যে একটি বস্তু এমন পজিশন থেকে এম টুতে যায় এবং তার মাঝখানে যে গ্যাপটা তৈরি হয় সেটাই ছিল দ্রুত এখন আমি বললাম এমন পজিশন থেকে একটি বস্তু এম টু পজিশনে যায় লাইক ডি দ্রুত এটাকে বলছি ডি আমি যদি এর সাথে টাইম দিয়ে দিই টাইম যেমন এমন পজিশন থেকে একটি বস্তু টি সময়ে এম টি দূরত্বে যায় এমন থেকে একটি বস্তু টি সময়ে এম টু দূরত্বে যায় কিংবা দ্রুত অতিক্রম করে তখনই এটাকে আমরা বলছি দ্রুতি আমি শিওর তোমাদের কাছে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়নি আরও ক্লিয়ার করছি বাস্তব উদাহরণ দিয়ে একটু আগে বলছিলাম সুমন তার বাসা থেকে দুইশো মিটার দূরে বাজারে যায় কিংবা সুমন তার বাসা থেকে দুইটো দুইশো মিটার দূরে স্কুলে যায় ক্লিয়ার সো এখন যদি বলি যে সুমন তার বাসা থেকে দশ মিনিট সময়ে দুইশো মিটার দূরে বাজারে যায় তাহলে তুমি বুঝতে পারবে সুমন কত দ্রুত যায় কিংবা কত আসতে যায় এটাই হচ্ছে মূলত দ্রুতি আর ব্যাগ সো ব্যাগের কথা পরে বলছি জাস্ট পার্থক্য কোনো কিছুই নেই ওটার সাথে শুধু সময় দেওয়া থাকবে আর কিছু না
এখন তোমার কাছে বিষয়টা ক্লিয়ার কিনা আরেকবার দেখো এম ওয়ান তুমি যদি লিখতে যাও ডেফিনেশন এম ওয়ান পজিশন থেকে জায়গা থেকে অবস্থান থেকে একটি বস্তু টি সময়ে যদি ডি দ্রুত অতিক্রম করে এম টুতে যায় তাহলে তাকে বলছি দ্রুতি আর প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ যদি বলি যে সুমন তার বাসা থেকে দুইশো মিটার উত্তর দিকে বাজারে অবস্থান করলো বা বাজারে পৌঁছল তাহলে সুমনের দ্রুতি কত ছিল তুমি জাস্ট দুইশো মিটারকে ওই যে সময়টা টি সময় মিনস হচ্ছে আমি যদি বলি এখানে দশ মিনিট ওই দশ মিনিট সময়তে ভাগ দিয়ে দিলে আমরা মূলত দ্রুতিটা পেয়ে যাই সো আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার আর ব্যাগ ব্যাগ হচ্ছে কিছুই না ওই যে সেই সুমন দশ মিনিট সময়ে দুইশো মিটার উত্তর দিকে বাজারে গেল তাহলে দশ মিনিট সময়ে দুইশো মিটার উত্তর দিকে বাজারে গেল তখন এই উত্তর দিকে নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট যে কোনো দিকে এই কথাটা যদি থাকে যে কোন দিকে সে গেল তাহলে তুমি বুঝবে এটা হচ্ছে ব্যাগ আর যদি দিকের কথা বলা না থাকে তাহলে তুমি সেটা বুঝবে দ্রুতি আর এখান থেকে আবারও পরিষ্কার যে ব্যাগ হচ্ছে ভেক্টর রাশি দ্রুতি হচ্ছে স্ক্যালার রাশি দ্রুতিতে দিক দেওয়া থাকবে না শুধু ভ্যালিউ দেওয়া থাকবে ম্যাগনেচিউর দেওয়া থাকবে আর ব্যাগের মধ্যে তার ম্যাগনেচিউর ডায়মেন্ড মানের পাশাপাশি তার সাথে তোমার ডিরেকশানটা দেওয়া থাকবে সো স্ক্যালার রাশি ভেক্টর রাশি ক্লিয়ার হচ্ছে আমাদের দ্রুতি ব্যাগ ক্লিয়ার হচ্ছে আরেকবার দেখো প্রথমে আমরা ছিলাম দূরত্ব দূরত্বের মধ্যে বলেছি এক অবস্থান থেকে আর এক অবস্থানে গেলেই দূরত্ব আই মিন ডি আর এক অবস্থান থেকে যদি নির্দিষ্ট সময়ে আর এক অবস্থানে যায় তাহলে হচ্ছে দ্রুতি সো বিষয়টা পরিষ্কার কিনা এবার চলো দেখি আমরা এটাকে কি দিয়ে প্রকাশ করে দ্রুতি বা ব্যাগ দুইটাকে বি দিয়ে প্রকাশ করে এটার সূত্র হচ্ছে এস বাই টি বা ডি বাই টি আমরা বলেছি যে দ্রুতকে এস বা ডি যে কোনো একটা কিছু দিয়েই প্রকাশ করা যায় সো সেখানে তুমি অনায়াসে সংখ্যাটা থেকেই বুঝতে পারছ যে যে দূরত্ব অতিক্রম করবে সেই দূরত্বটাকে যদি সময় দিয়ে ভাগ দেই তাহলে আমরা যে কোনো কিছুর ব্যাগ কিংবা দ্রুতি পেতে পারি সো চলো এটা হচ্ছে তার সূত্র আর এখান থেকে আমরা এটা এককটা বের করে নিই দূরত্ব দূরত্বকে বলেছিলাম মিটার সময় অবশ্যই সেকেন্ড বা মিনিট বা অন্য যে কোনোটাই ধরি তার মানে হচ্ছে মিটার পার সেক অথবা তুমি এইভাবে লিখতে পারো সো এখন যদি আমি এখানে একটা আরো প্র্যাকটিক্যালি বলি যে সুমন যে কাজটি করেছে তার বাসা থেকে দুশো মিটার উত্তরে বা দুশো মিটার দূরে দশ মিনিট সময়ে বা পাঁচ বা দুই মিনিট এক মিনিট সময়ে সে দুশো মিটার দূরে অবস্থান করলো তাহলে তুমি লিখো সুমনের ব্যাগ কত দুইশো মিটার সে সময় নিয়েছিল পাঁচ মিনিট এটাকে সেকেন্ডে নিয়ে যাই পাঁচ ইন্টু সেকেন্ড পরে এটাকে এটা দিয়ে ভাগ দিলে যা হয় তা হবে সুমনের ব্যাগ ক্লিয়ার সো সুমন দুইশো মিটার সময়ে সরি পাঁচ মিনিট সময়ে দুইশো মিটার দূরত্ব অতিক্রম করলে সুমনের ব্যাগ হবে এটা দিয়ে এটাকে ভাগ দিলে যত হয় তত এবং তার একক এই যে মিটার পার সেকেন্ড সো এই বিষয় দুইটাকে সাথে করে নিয়ে আমরা চলে যাব তরণ এবং মন্থনে আশা করছি তোমার বোঝা ক্লিয়ার হচ্ছে তো চলো দেখি এবার তরণ মন্থন দ্রুতি ব্যাগ অবশ্যই মাথায় নিয়ে যেতে হবে তরণ এবং মন্থনে তুমি দ্রুতি ব্যাগের কথাটা যদি আরো একবার লক্ষ্য করো তাহলে দেখবে দ্রুতিতে আমি কি বলেছি যখন একটি বস্তু বা যে কেউ তার নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে সে যদি অন্য আরেকটি অবস্থানে যায় তাহলে তার মাঝখানে যে জায়গাটা সেটাই হচ্ছে তার দ্রুত সেই দ্রুত অতিক্রম করতে যদি তার সময়টা উল্লেখ্য করি যে এত সময়ে সে দূরত্ব দ্রুতটা অতিক্রম করেছে তাহলে এটাকে বলছি দ্রুতি আর ডিরেকশন থাকলে ব্যাগ দূরত্বের ক্ষেত্রে ডিরেকশন থাকলে স্মরণ এবার চলে আসো তরণ এবং মন্থন समय 
दस मीटर पर सेकर पांच सेकेंडे तरह बैग हल बीस मीटर पर सेक हेटे जो लक्ष्य गो बजारे जो अनेक समय लेगे जाए तक से पांच सेकेंडे पर समय से एक द्रुत हाटल तक किलोति सेकेंडे से तक जा उक्त चित्र की बुजते प्रथम पांच सेकेंड थे पर सेकेंडे बैग बृद्धि पे दस मीटर पर मैं सेकेंडे दस मीटर एवं बुजते सुमन तरह जाए द्रुति से सुषम भाव बृद्धि चले बैग बृद्धि पा बैग बृद्धि पवार जो हार गलमस्थान गलम जैगावर्तन कर लाजान जैगा दूरत जो निर्दिष्ट दिखे अतिक्रम करी सरण जो दूरतटा एक समय निर्दिष्ट समय मध्य दूरत अतिक्रम कर द्रुति और जो एक निर्दिष्ट दिखे निर्दिष्ट समय दूरत अतिक्रम करी बोलि बैग द्रुति बैग इटार जो बाढ़ते थे बृद्धिर हार बृद्धिर हार्टा कि हारे बैग ता बृद्धि पाचे से बोलते तरण एखे पांच सेकेंडे छो दस मीटर पर सेक पर पांच सेकेंडे हम बीस मीटर सेक बीस मीटर पर सेक अर्थात प्रति पांच सेकेंडे बैग बाढ़ते से दस मीटर प्रति दस मीटर पर सेक कर तरह एखान कैलकुलेशन बोझार चेषा करो प्रथम पांच सेकेंड छो दस मीटर पर सेक पर पांच सेकेंडे हम बीस मीटर पर सेक अर्थात यार पर पांच सेकेंडे अब त्रिश मीटर पर सेक अर्थात प्रति पांच सेकेंडे कि हे दस मीटर पर सेक कर बैग बृद्धि पाँच पाँच सेकेंडे जो दस मीटर पर सेक कर बृद्धि पाए तेल एक सेकेंडे कत को बृद्धि पाए इटा के बना हे तरण अर्थात हमें अन बुझते एक सेकेंडे दुई मीटर पर सेक कर बृद्धि पाचे एट हे तरण बैग बृद्धिर हार के तरण बोले इटा के बेर करार्जन तुम जा कर तरण के प्रकाश कर ए दिए इटार जो तुम शेष बैग थे आगे बैगटा के आगे बैग शेष बैग थे आगे बैगटा के वियोग कर ले तुम्हें मूलत ये तरण का पे पर अर्थात फाइनल भेलोसिटी के बोलिए हमें भि और इनिशियल भेलोसिटी हे इू समय हाटार चलार समय बैग जे हारे बृद्धि पासी सेकेंडे दुई मीटर पर प्रति सेकेंडे घटना
তরল জিনিসটা কি এখন তোমার মাথায় প্রশ্ন আসবে মন্থন জিনিসটা কি মন্থন জিনিসটা কিচ্ছু না কিচ্ছু না এখানে সংখ্যাটাকে একটু চেঞ্জ করে দিলেই মন্থন হয়ে যাবে লক্ষ্য করো শেষ সুমন বাসা থেকে বের হয়ে ঢাকনা বাজারের উদ্দেশ্যে যখন রওনা করে তখন তার প্রথম পাঁচ সেকেন্ড ব্যাগ ছিল তিরিশ মিটার পার সেক প্রথম পাঁচ সেকেন্ড সে গিয়েছে তিরিশ মিটার পার সেক এই ব্যাগে পরবর্তীতে সে পাঁচ সেকেন্ডে গিয়ে ব্যাগটা একটু কমিয়ে আনলো যেমন হাঁপিয়ে গেছে আহ আর হাঁটতে পারছে না তখন সে একটু ব্যাগটা স্লো করলো করে সে ব্যাগ করলো তখন পরবর্তী পাঁচ সেকেন্ডে হলো তার বিশ মিটার পার সেক আরো হাট আরো পাঁচ সেকেন্ড যাওয়ার পরে সে আরো টায়ার্ড হয়ে গেল টায়ার্ড হয়ে সে কি করলো পরবর্তী পাঁচ সেকেন্ডে তখন তার ব্যাগ হচ্ছে দশ মিটার পার সেক তাহলে আমরা এখান থেকে দেখছি যে সে প্রতি পাঁচ সেকেন্ড পরপরই কি হচ্ছে ব্যাগ দশ মিটার পার সেক করে কমে যাচ্ছে আমরা বলেছি ব্যাগ বৃদ্ধির হারকে তরণ বলে এখানে হচ্ছে ব্যাগ রাশের হারকে মন্দন বলে ঘটনাটা ক্লিয়ার এবং একইভাবে তুমি মন্দনের মানটা বের করতে পারবে মন্দনের মান অবশ্যই মানে এই সূত্র দিয়ে বের করবে এবং নেগেটিভ আসবে যেহেতু এটা রাশের হার উক্ত ঘটনা থেকে তুমি তরণ এবং মন্ধন আশা করি দুটি বিষয় তোমার সম্পূর্ণ পরিষ্কার চলে যাই চলো পরের টপিকে সেখানে আছে আমাদের জন্য আজকে ভর এবং ওজন অনেক মজার টপিক আছে ভর এবং ওজন আমরা অনেকে এটার পার্থক্যই বুঝি না ভর কোনটা ওজন কোনটা হ্যাঁ অনেকে আমরা বাজারে গিয়ে আমাদের ওজন না পাই হ্যাঁ আবার বলি যে বস্তুর মধ্যকার পদার্থের পরিমাণ হচ্ছে তার ভর সো চলো দেখি ওজন কি আর ভর কি খুব সিম্পল ভাষা আমি যা যা পদার্থ নিয়ে যতটুকু পদার্থ নিয়ে গঠিত আমার মধ্যকার থাকা এই পদার্থের পরিমাণটাই হলো আমার ভর তাহলে এখন আবার আমার ওজন কি তাই না তো আমরা তো নর্মালি বাজারে গিয়ে এক কেজি দুই কেজি আলু কিনি টপ পটল কিনি টমেটো কিনি চাল ডাল যাই কিনে না কিনা সবই তো ওজন দিয়ে আনি মানে আমার ওজনটা মেপে দেন কিন্তু তাহলে আবার ভর কি তাহলে আমার ওজন যদি পঁচাত্তর কেজি বা সত্তর কেজি তাহলে ভর কত তো আমি কি ভর আমার আসলে পঁচাত্তর কেজি নাকি ওজন পঁচাত্তর কেজি ওজন পঁচাত্তর কেজি হলে ভর কত ভর পঁচাত্তর কেজি হলে ওজন কত সব কিছু মিলিয়ে একটা মাসাল্লাহ ভালো পেঁয়াজ আছে তো সিম্পল ভাষা হচ্ছে এখানে পদার্থের পরিমাণ হলো বস্তুর পদার্থের পরিমাণ হলো ভর আমার মধ্যকার যে কোনো বস্তুর মধ্যকার কি পরিমাণ পদার্থ থাকে সেটা হচ্ছে ওই বস্তুর ভর আর ওজন ওজন বোঝার আগে তোমাকে আরো একটা জিনিস বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে বল চলো আমরা এটার সাথে সাথে বলটা একটু বুঝে নিই বল বুঝবো ভর বুঝবো ওজন বুঝবো তিনটা জিনিস বুঝলে তিনটাই পরিষ্কার হবে তিনটা ডেফিনেশনও ক্লিয়ার হবে এবং তোমার কাছে এটার ধারণা আজীবনের জন্য পরিষ্কার হবে চলো দেখি বল বল হচ্ছে আমি যখন বল সম্পর্কে প্রথম শিখি আমার শিক্ষক আমাকে মাল এভাবে একটা ঘুষি শক্ত করে আমি তাজ্য হয়ে গেলাম স্যার হোয়াট কি হলো এরকম করতেছি বলে এই যে এটা হলো বলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বললাম জি স্যার বুঝছি ভালো ওকে ঠিক আছে স্যার বল টের পাইছি আমি বলে হ্যাঁ ভেরি গুড যখন কোনো বস্তুর ওপর বল হলো একটি বাহ্যিক কারণ এক বল হলো একটি বাহ্যিক কারণ যে যেটা নাকি যখন কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তখন ওই বস্তুর গতি প্রকৃতি সে পরিবর্তন করে কিংবা করতে চায় এখন একটা স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাহলে সে গতিশীল করবে কিংবা করতে চাইবে বল তুই বলাম আমি বলাম একটা স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে আমি এটাকে এই যে গতিশীল করার একটু গতিশীল হয়েছে কিংবা আমি ধাক্কা দিলাম এই যে অর্থাৎ এটার উপরে আমি বল প্রয়োগ করলাম তা কি ছিল স্থির ছিল গতিশীল হয়ে গেল সো এটা একটা বল ক্লিয়ার কিন্তু আমি যদি সাথে আবার ওয়ালটাকে সরানোর চেষ্টা করলাম ওয়াল তো সরে গেছে তাই না নাকি না ওয়াল কিন্তু সরেনি তার জায়গাতে আছে তাহলে এটাকে কি বল বলা যাবে এটাও বল 
কারণ আমি ওয়ালটাকে তার জায়গা থেকে সরানোর চেষ্টা করেছি অর্থাৎ কি বোঝা গেল যাই স্থির বস্তুর উপর কি করে গতিশীল করে বল করতে চায় বল ক্লিয়ার এখানে দুই রকমের বল আরো আছে যেমন গতিশীল কোনো একটা বস্তু সেটা তুমি স্থির করবে একটা একজন বৃদ্ধ রিক্সা চালক আস্তে আস্তে রিক্সা চালিয়ে যাচ্ছে তুমি সামনে দিকে শক্ত করে ধরলে তাহলে রিক্সাটা থেমে গেল তার মানে গতিশীল বস্তুকে তুমি বল প্রয়োগ করলে স্থির করে দিলে বল হয়ে গেল কিন্তু তুমি একই কাজ করতে গেলে ধরো একটা চলন্ত ট্রেন একটা ট্রেন যাচ্ছে ট্রেন আসতেছে তুমি সামনে দিকে ধরলে দাঁড়ান ভাই দাঁড়ান স্টপ ইট থামেন জোরে সামনে দিকে হাতে ধরলে তুমি কেটে কুটে সাইজ এটাও কিন্তু বল ঠিক আছে তুমি একটা হচ্ছে রিক্সা বৃদ্ধ রিক্সা চালককে তুমি ধরে থামিয়ে দিয়েছ বল আর ট্রেনকে থামানোর চেষ্টা করেছ দ্যাটস কাইন্ড অফ ফোর্স এটাও কিন্তু বল এখন ধরো ভিন্ন তুমি ওই যে বৃদ্ধ রিক্সা চালক রিক্সা চালিয়ে যাচ্ছে আমি এর আগে দুই প্রকার বলের কথা বলেছি স্থির বস্তুকে গতিশীল করে বল স্থির বস্তুকে গতিশীল করার চেষ্টা করলাম বল আরো দুইটা বললাম যে রিক্সা চালক যাচ্ছে আমি তাকে সামনে দিয়ে হাত দিয়ে থামিয়ে দিলাম বল ট্রেন চলছে আমি থামানোর চেষ্টা করে কিমা হয়ে গেলাম সেটাও বল আরো দুইটা বল আছে সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে ধরো ওই যে রিক্সা চালক যাচ্ছে তুমি পেছন দিয়ে গিয়ে ধাক্কা মারল একটা রিক্সার মধ্যে তো চাচা আস্তে আস্তে যাচ্ছিল উনি রিক্সা নিয়ে পানিতে পড়ে গেল কাইন্ড অফ ফোর্স এটাও একটা বল এখন একটা ট্রেন না একটা ট্রাক বলি ট্রাকটা আস্তে 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 যাচ্ছে তো এখন তুমি যেতে পারছো না ট্রাকটার জন্য তুমি কি করলা ট্রাকটা গিয়ে পেছন দিয়ে জোর একটা ধাক্কা মারলা ট্রাকটা উড়ে বানিতে বলে গেল ইজ ইট পসিবল না ট্রাকটাকে তুমি যত জোরে ধাক্কা দাও ট্রাক কিন্তু জায়গা থেকে সরবে না ট্রাকের গতি যা ছিল তাই থাকবে নাকি তুমি ধাক্কা দিয়ে ট্রাক সরিয়ে বলতে পারো পারো না সো এর এখানেও দুই প্রকারের বল আছে গতিশীল বস্তুকে আরও গতিশীল করা রিক্সাটা আস্তে আস্তে চলতেছিল আমি পেছন থেকে ধাক্কা দিলাম বল ট্রাকটা আস্তে আস্তে যাচ্ছিল আমি পেছন থেকে ধাক্কা দিলাম কিন্তু গতিশীল কিন্তু হলো না সেটাও কি বল ছয় প্রকারে বল হতে পারে ছয় রকমের হতে পারে সব কয়টাই বল আরো একবার বলছি স্থির বস্তু গতিশীল করলাম বল স্থির বস্তু গতিশীল করার চেষ্টা বল রিক্সা যাচ্ছে আস্তে আস্তে সামনে দিয়ে ধরে থামিয়ে দিলাম বল অর্থাৎ গতিশীলকে স্থির করলাম বল গতিশীল যাচ্ছে তাকে স্থির করার চেষ্টা ট্রেন আসতেছে ধরলাম চেষ্টা করেছি কাইন্ড অফ বল গতিশীল রিক্সা গতিশীল ছিল স্থির করেছি ট্রেন গতিশীল ছিল স্থির করার চেষ্টা করেছি দুইটাই কি বল আর আরো দুই প্রকার হচ্ছে গতিশীলকে আরো গতিশীল করা রিক্সাটা আস্তে আস্তে যাচ্ছিল পেছন দিয়ে জোরে ধাক্কা দেওয়া আরো গতিশীল হলো বল আর ট্রাকটা আস্তে আস্তে যাচ্ছিল গতিশীল আরো গতিশীল করার চেষ্টা করা কিন্তু গতিশীল কিন্তু হয়নি করতে পারিনি ওইটাও বল এই ছয় প্রকারের মানে এগুলো প্রকার না মানে কি বলবো এটাকে ধরন যে বলের ধরনটা কত রকমের হতে পারে এইগুলো হচ্ছে বল তাহলে তুমি বল ক্লিয়ার এখন অনায়াসে ওজন ধরা যাবে ওজন জিনিসটা কি ওজন হচ্ছে এরকম অনেক রকমের বল আছে তোমার মহাকর্ষ বল হম নিউক্লিয়ার বল তুমি আরো অভিকর্ষ যে বল অনেক রকমের বলের নাম তুমি জেনে থাকবে আমাদেরকে আমরা জানি যে এই পৃথিবী গোলা গোলাকার এবং পৃথিবী আমাদেরকে তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে পৃথিবী আমাদেরকে তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে এখন আমি একটি বস্তু বা পদার্থ অনেকে ছোটবেলা আমাকে অপদার্থ বলতাম আমি ভাবতাম বড় হয়ে বলছি আর এই দুনিয়াতে তো অপদার্থ বলে কিছুই নেই কারণ আমি আমার ঘর আছে আমি স্থান দখল করি পরিবর্তনে বাধা দিই তাহলে কি করে আমি অপদার্থ হই আমি তো অভিয়াসলি একটা পদার্থ হ্যাঁ তো আমি একটি পদার্থ তো আমাকে যে পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে আকর্ষণ করে এ আকর্ষণ বল এই যে আকর্ষণ বল এই আকর্ষণের পরিমাণটা হচ্ছে ওজন অর্থাৎ ভর হচ্ছে আমার মধ্যকার থাকা পদার্থ আমার মধ্যে কি পরিমাণ পদার্থ আছে এটার পরিমাণটা হলো ভর আর 
আমাকে পৃথিবী তার যে বল দ্বারা তার নিজের দিকে আকর্ষণ করে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে ওই আকর্ষণ বলটাকে বলা হচ্ছে ওজন আশা করছি ক্লিয়ার ক্লিয়ার করার জন্য আরো রাস্তা আছে যেমন ভরকে আমরা প্রকাশ করি এম দিয়ে কি দিয়ে এম দিয়ে আর ওজনকে প্রকাশ করি ডাব্লিউ দিয়ে আই মিন ডাব্লিউ ফর ওয়েট সো এবং ডাব্লিউ ইকুয়াল হচ্ছে এম জি কোনো বস্তুর মধ্যকার থাকা পদার্থ এবং ওই বস্তুকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে যে বলে আমাদেরকে আকর্ষণ করে সেটা হচ্ছে যে অভিকর্ষ যে তরণ বলে এটাও কাইন্ড অফ ওই যে অ্যাক্সেলারেশন আমি একটু আগে যে তরণ আলোচনা করেছি এবং এটা নির্দিষ্ট মান আছে সেটা পরবর্তীতে পরের ক্লাসে আলোচনা করবো সেটা নিয়ে চমৎকার চমৎকার পয়েন্ট আছে তো ডাবলিউ ইকুয়াল হচ্ছে এম জি আবার যদি ডেফিনেশন ক্লিয়ার করি তাহলে ভর হচ্ছে বস্তুর মধ্যে থাকা পদার্থের পরিমাণ ওজন হচ্ছে ওই বস্তুকে পৃথিবী যে বলে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে ওই বলের পরিমাণ আর সাথে বল ক্লিয়ার আর এখানে বলের একক হচ্ছে এফ বলের সরি একক না সিম্বল প্রতীক এফ দিয়ে বলকে প্রকাশ করে ডাব্লিউ দিয়ে ওজন প্রকাশ করে এম দিয়ে ভরকে প্রকাশ করে এম ফর ম্যাস ফর ভর এবং ডাব্লিউ ফর ওয়েট ওজন এফ ফর ফোর্স আই মিন বল সো বলের ডেফিনেশন ওজনের ডেফিনেশন ভরের ডেফিনেশন তিনটা পরিষ্কার আর কিছু আছে আরও আছে কাজ ক্ষমতা শক্তি এগুলো যদি তুমি চাও তাহলে তোমাকে সংক্ষেপে আলোচনা করে দিই ভিডিওটা সুন্দর হবে যদি তুমি শিখতে পারো এবং সেগুলো মনে রাখতে পারো তাহলে তুমি বল বুঝেছ ওজন বুঝেছ হুম তাহলে আসো কাজ কাজ হচ্ছে সহজ এফ এফ ছিল বল এফ এবং এফ এর সূত্র হচ্ছে এফ ইকুয়াল এম এ এম এ মানে হচ্ছে কোনো বস্তু তার মধ্যে যে ভর থাকে সেটা হচ্ছে এম আর সেটার মধ্যে বল প্রয়োগের ফলে যে তরণ সৃষ্টি হয় সেটা হচ্ছে এ এবং দুইটার গুণ ফলই হলো মূলত আসলে বলের পরিমাণ ভর এবং তার উপরে প্রয়োগকৃত বলের কারণে যে তরণ সৃষ্টি হয় দুইটার গুণ ফল হচ্ছে এফ তো এখন তোমরা জানতে চাচ্ছ যে কাজ কাজ মানে হচ্ছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ মানে হচ্ছে ওয়ার্ক একটু আগে আমরা ডাব্লিউ ফর ওয়েট সেটাও দেখেছিলাম হ্যাঁ সেই এখানে ডাব্লিউ দিয়ে কাজ বোঝানো হচ্ছে ওয়ার্ক কাজ হচ্ছে একটা পরিষ্কার উদাহরণ দিলে তুমি জিনিসটা ক্লিয়ার হবে সেটা হচ্ছে একটা ট্রাক বন্ধ করে রেখেছে রাস্তায় তুমি চিন্তা করলে যে ট্রাকটার জন্য আমাদের চলাফেরা সমস্যা হচ্ছে তাহলে একটা কাজ করি ট্রাকটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেই তুমি টানা এক ঘন্টা ট্রাকটাকে ধাক্কা দিলে মানে প্রচুর পরিমাণে বল প্রয়োগ করলে ট্রাক ট্রাকের মধ্যে এখন ট্রাকটা কিন্তু তুমি একা ধাক্কা দিয়ে আসলে সরাতে পারছো না সরি টু সেই তুমি পারবো না একা এটাই স্বাভাবিক কিন্তু তোমার শরীর থেকে কম পক্ষে পাঁচশো এম এল ঘাম জড়লো এখন কাজের পরিমাণ কত কাজের পরিমাণ শূন্য কেন চলো দেখি তুমি বল প্রয়োগ করেছ অনেক বল প্রয়োগের ফলে বল প্রয়োগের ফলে বস্তুর যে অবস্থান পরিবর্তন হয় যে জায়গা পরিবর্তন হয় ওই দূরত্ব আর হলো বল দুইটার গুণ ফল হচ্ছে কাজ ক্লিয়ার আমি এখানে যদি একশো নিউটন বল প্রয়োগ করি আর দূরত্ব যদি শূন্য হয় শূন্য মিটার হয় তাহলে কাজের পরিমাণ কত হবে শূন্য পরিষ্কার এটার বাস্তব উদাহরণ তো সেখানে তুমি এক ঘন্টা ধরে ট্রাক ঠেলতেছ ট্রাক এক সুত নড়ল না তাহলে কি কোনো কাজ হবে কাজ হবে না ধরো এই ট্রাকটা কত রুগ সরিয়ে যেন বলো আহ আল্লাহ এক ঘন্টা ট্রাকটাকে ঠেলেছি কিন্তু ট্রাক একটুও সরেনি তো তুমি তো কি সুইত করতে পারলো না কি লাভ হলো তখন ঠেলা ঠেলি করে তার মানে কি কোনো কাজ হয়নি কাজ হবে কি করে কারণ এস তো শূন্য আর এফ আই মিন তুমি এক হাজার একশো নিউটনের জায়গায় যদি দশ হাজার নিউটনও প্রয়োগ করো কোনো লাভ নেই কারণ শূন্য গুণ করে দিলে যে কোনো বড় সংখ্যায় কি হয়ে যাবে শূন্য পরিষ্কার সো চলো দেখি এটা একক টেকক একটু দেখি নেই আমরা বলের একক বলেছি নিউটন 
আর দূরত্বের একক হচ্ছে মিটার একসাথে হচ্ছে নিউটন মিটার নিউটন মিটার এটাকে একটা সুন্দর একক দিয়ে প্রকাশ করে জুল কাজের একক হচ্ছে জুল তুমি এখান থেকে আরেকটু পরিষ্কার করে যাও যেমন আমি যদি বলি যে দশ জুল দশ জুল কাজ দশ জুল কাজ বলতে কি বুঝো দশ জুল কাজ বলতে কি বুঝো খুবই সহজ দশ কে কিভাবে বানানো যায় দুই পাঁচ অথবা এক দশ অথবা উল্টা হতে পারে পাঁচ দুই দশ এক সেগুলো তো এখন তুমি এই দশ জুল কাজ মানে হলো এখানে আর এখানে আসো এখানে নিউটন এবং মিটার অর্থাৎ দুই নিউটন বল প্রয়োগ করলে যদি পাঁচ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারি বা জায়গা পরিবর্তন করানো যায় তাকে দশ জুল কাজ বলে এক নিউটন বল প্রয়োগ করে যদি দশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করানো যায় তাহলেও তাকে দশ জুল কাজ বলবো কিংবা আবার যদি পাঁচ নিউটন বল প্রয়োগ করে দুই মিটার দূরত্ব অতিক্রম করানো যায় তাহলেও দশ জুল কাজ দশ নিউটন বল প্রয়োগ করে এক মিটার দূরত্ব যদি সরানো যায় তাহলেও দশ জুল কাজ সিম্পল সো এভাবে দশ জুল বা পঞ্চাশ জুল একশো জুল কাজ বলতে কি বুঝো এরকম কোনো প্রশ্ন থাকলে তুমি খুব অনায়াসে এটার ব্যাখ্যা দিতে পারবে তো এসেছি কিন্তু একদম শুরু থেকে তুমি যদি সেভাবে জিনিসগুলোকে ধাপে ধাপে মাথায় রাখতে পারো এবং খাতা কলম নিয়ে সাথে সাথে শুনে শুনে নোট করো তাহলে আশা করি তোমার এই দশটি টপিকের সংজ্ঞা কিংবা তার যে সেন্স রিয়েল সেন্সটা বুঝতে তোমার কষ্ট হবে না আশা করি কাজের কাজ সম্পন্ন এবার চলো তাহলে পরের টপিকটা দেখি ক্ষমতা শক্তিটা কাজের সাথে রিলেটেড তাই শক্তির বিষয়টা ক্লিয়ার করে নিচ্ছি শক্তি হচ্ছে কাজ করার সামর্থ্যকে বলে শক্তি এ কথাটা আমরা সিম্পলি জানি আর এমনিতে আমরা বলি যে বিদ্যুৎ শক্তি হুম চুম্বক শক্তি রাসায়নিক শক্তি অনেক শক্তির অনেক রূপ আছে আমরা সেগুলোও জানি কিন্তু শক্তি প্রকৃত অর্থে শক্তি জিনিসটা কি যদি তুমি বলা আমাকে একটু অনুভব করার সুযোগ করে দেন যেন আমি বুঝতে পারি শক্তি জিনিসটা কি শক্তি হচ্ছে কোনো বস্তুতে বল প্রয়োগের ফলে কিংবা কোনো না কোনো ভাবে তার মধ্যে বাহির থেকে বল প্রয়োগ করা হলে সে কাজ করার যে সামর্থ্য নিজের মধ্যে সঞ্চয় করে তার সেই সঞ্চিত কাজ করার সামর্থ্যকে বলা হচ্ছে শক্তি বলো প্লিজ একটা উদাহরণ স্যার হ্যাঁ ভাই একটা উদাহরণ যাই বলো তুমি আমি যদি বলি ওকে এই যে বস্তুটা দেখতেছ আমি এটাকে ধরো ওই বস্তুটা স্থির আছে আমি এটাকে বল প্রয়োগ করলাম এটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে গেল তো এটা যখনই আমি বল প্রয়োগ করছি তখন যাচ্ছে কিন্তু লক্ষ্য করো এই মার্কারটা আমার এক হাতে পড়ে আছে আমি এটাকে দিলাম আর এক হাতে দিক থেকে জোর করে একটা ধাক্কা দিলাম তাহলে মার্কারটা উড়ে আরেকটা জায়গায় গিয়ে পড়বে পড়বে কি না এখন মার্কারটাতে আমি একটা সময় নির্দিষ্ট সময়ে ধরে বল প্রয়োগ করেছি হয়তো এক সেকেন্ড কি দুই সেকেন্ড কিন্তু এটা কিন্তু পরবর্তীতে অনেকটুকু সময় ধরে কাজ করতেছে করতেছে কি না এই যে একটু বল প্রয়োগের ফলে সে পরবর্তীতে অনেক সময় ধরে কাজ করল কাজ করার জন্য তাকে কিন্তু আর বল প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়নি তখন বস্তুটার ভিতরে কাজ করার যে সামর্থ্যটা রয়ে গেল দ্যাটস ইটস এনার্জি এটাকে বলা হচ্ছে এই বস্তুটার শক্তি সো শক্তি আর কাজ মূলত একই অবস্থা সেটা হচ্ছে একটাকে প্রকাশ করার যে ক্ষমতা বা ক্যাপাসিটি সেটাকে বলা হচ্ছে শক্তি সো শক্তির একক আর কাজের একক সেম ঝুল ঝুল দিয়েই শক্তির এককে প্রকাশ করা হয় আর শক্তি সম্পর্কে যদি আরও কিছু কথা বলি শক্তির সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই শক্তি এক রূপ থেকে আরেক রূপে রূপান্তরিত হতে পারে যেমন এখানে আলো জ্বলছে সেটা হচ্ছে তরিৎ শক্তিকে 
আলোক শক্তিতে পরিণত করা হচ্ছে রূপান্তর করা হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের ইলেকট্রিক এনার্জিকে করা হচ্ছে লাইট এনার্জিতে রূপান্তর এরকম তুমি আরো অনেক কিছুতেই এরকম শক্তির রূপান্তর দেখতে পাবে যেমন আমরা জ্বালানি দিয়ে জেনারেটর চালাই তারপরে হচ্ছে আমাদের এখানে লাইন আসে ইলেকট্রিসিটি আসে তো সেখানে হচ্ছে জ্বালানি শক্তিকে দিয়ে বলছি জ্বালানি শক্তি আসছে বৈদ্যুতিক শক্তি তারপরে এরকম চুম্বক শক্তি থেকে আরেক শক্তির বিদ্যুৎ শক্তির উৎপন্ন হয় এক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ শক্তিকে দিয়ে আমরা ধরো তাপ শক্তি রূপান্তর করতে পারি আমাদের এসি চলে ফ্রিজ চলে ইলেকট্রিক ইলেকট্রিক এনার্জি দিয়ে আমরা ইউজ করি সেটা হিট এনার্জি সো শক্তি এভাবে এক রূপ থেকে আরেক রূপে রূপান্তরিত হয় আর শক্তির সাথে কাজের রিলেশন পরিষ্কার এখন চলো দেখি পাওয়ার আই মিন ক্ষমতা ক্ষমতা জিনিসটা কি তুমি যদি সহজ ভাষায় চিন্তা করো ক্ষমতা হলো স্যার ক্ষমতা হলো বড় স্যার ক্ষমতা হলো তারপরে প্রিন্সিপাল স্যার ক্ষমতা হলো তারপরে ওই শিক্ষামন্ত্রী ক্ষমতা হলো শিক্ষামন্ত্রীর চেয়ে বেশি প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা হলো এরকম হ্যাঁ অর্থাৎ এখান থেকেই তুমি বুঝতে পারবে ক্ষমতা সায়েন্সের ভাষায় ফিজিক্সের ভাষায় ক্ষমতা জিনিসটা কি কেন মন্ত্রীর চাইতে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বেশি এর একটা কারণ সেটা হচ্ছে একই সময়ে একই সময়ে যখন একজনের চেয়ে আরেকজন বেশি কাজ করে তার ক্ষমতা বেশি আমি এখান থেকে বাসায় যাব আমাকে একটা গাড়ির জন্য বসে থাকতে হবে কিংবা সিএনজি অটোরিক্সার জন্য অপেক্ষা করতে হবে অথবা আমাকে পায়ে হেঁটে যেতে হবে সময় লাগবে ফার্ম গেট থেকে যদি মিরপুরে যাই এক থেকে দেড় ঘন্টা কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি ফার্ম গেট থেকে গণভবন থেকে মিরপুরে কোনো প্রোগ্রাম ইনাগ্রেট করতে যায় তাহলে তার গণভবন থেকে মিরপুরে ফার্ম যেতে সময় লাগবে পাঁচ থেকে ছয় মিনিট কিংবা আরও একটু কম হইলে হতে পারে এই যে অল্প সময়ে বেশি কাজ করা সেটাই হচ্ছে ক্ষমতা সো চলো দেখি ফিজিক্সে ক্ষমতা জিনিসটা কি ফিজিক্সে পি ফর পাওয়ার ইকুয়াল ডাব্লিউ বাই টি ডাব্লিউ ওয়ার্ক কাজ 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 আর নিচে হচ্ছে সময় অর্থাৎ একক সময়ে নির্দিষ্ট সময়ে যত বেশি কাজ তত পাওয়ার বেশি নির্দিষ্ট সময়ে যত বেশি কাজ পাওয়ার ততই বেশি লক্ষ্য করো কাজে বলেছি যে আমি দুশো জন কাজ করলাম দুশো জন কাজ করলাম আমি সময় নিলাম ধরো তিরিশ সেকেন্ড তাহলে বা পঞ্চাশ সেকেন্ড পঞ্চাশ সেকেন্ড সময় নিয়ে আমি দুইশো জন কাজ করলাম তাহলে আর এটাতে পাওয়ার আসবে কত কত হয় চার জুল পার সেক কেউ একই কাজ করতে সময় নিবে ধরো দশ সেকেন্ড আমি আমি সময় নিয়েছিলাম পঞ্চাশ সেকেন্ড দুশো জন কাজ করার জন্য কেউ সেখানে সময় নিল দশ সেকেন্ড তাহলে তার পাওয়ার হবে বিশ জুন সো পাওয়ার বেড়ে গেল কিসের কারণে সময় কম নেওয়ার কারণে যে যত অল্প সময়ে বেশি কাজ করবে তার পাওয়ার বেশি সিম্পল এককটা একটু দেখি তাহলে এককের জায়গায় আসলে দেখবে ডাব্লিউ কে বলেছি জুল টি হচ্ছে সেকেন্ড তার মানে হচ্ছে জুল পার সেকেন্ড এটাকে একসাথে বলা হচ্ছে ওয়াট তাই অর্থাৎ আমি যদি দুইশো জুল কাজ করতে সময় নেই পঞ্চাশ সেকেন্ড তাহলে আমার ক্ষমতা ছিল চার ওয়াট আর আমি যদি দুইশো জুল কাজ করতে সময় নেই পরবর্তীতে দশ সেকেন্ড তাহলে আমার ক্ষমতা ছিল বিশ ওয়াট এরকম তুমি যে কোনো জিনিসের ক্ষমতাকে কাজ এবং সময় দিয়ে প্রকাশ করতে পারো আমি বললাম যে ষাট ওয়াট ষাট ওয়াটের একটি ভালভ ষাট ওয়াটের একটি ভালভ বলতে তুমি কি বুঝো সিম্পল ওটাকে ওই যে একটু আগে ভাগ করেছিলাম এরকম ভাগ করো যে যদি 
একটি বৈদ্যুতিক বাল ৩৬ সেকেন্ড সময়ে দুই জুল বৈদ্যুতিক শক্তিকে আলোক শক্তিতে রূপান্তর করতে পারে তবে সেই বাল্বটির ক্ষমতা হচ্ছে ষাট ওয়ার্ট আরেকবার বলি যদি একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব বৈদ্যুতিক বাল্ব তিরিশ সেকেন্ড সময়ে দুই জুল বিদ্যুৎ বৈদ্যুতিক শক্তিকে আলোক শক্তিতে রূপান্তর করতে পারে তাহলে বাল্বটির ক্ষমতা হচ্ছে ষাট ওয়ার্ড তুমি তিরিশ এ পাশে দিতে পারো তাহলে আমি বলবো যে যদি একটি বৈদ্যুতিক বাতি দুই সেকেন্ড সময়ে তিরিশ জুল বৈদ্যুতিক শক্তিকে আলোক শক্তিতে রূপান্তর করতে পারে তা তবেও তার বাল্বের ক্ষমতা হচ্ছে ষাট ওয়ার্ড এখানে তিরিশ দুই হতে পারে চার পনেরো হতে পারে তারপরে হচ্ছে তোমার ষাট এবং এক হতে পারে হ্যাঁ এক সেকেন্ডে যদি এই ষাট জুল আলোক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিকে আলোক শক্তিতে রূপান্তর করতে পারে তা তবেও তার ক্ষমতা হচ্ছে ষাট জুল সো উক্ত আলোচনা থেকে খুব সহজ ভাবে আমরা মোটামুটি যদিও বলছি দশটি আসলে এখানে আরও আছে এগারো বারো তেরো চোদ্দটি চোদ্দটি পয়েন্ট ফিজিক্সের চোদ্দটি পয়েন্ট আজকে এখানে বুঝতে পারলাম যদি এই ক্লাস তোমার মনে হয় যে হ্যাঁ ইফেক্টিভ হচ্ছে আমি এতদিন ধরে ফিজিক্স নিয়ে যেরকম চিন্তা করতাম আজকে আমার চিন্তার ধরনটাতে একটা পরিবর্তন আসছে তাহলে তুমি অবশ্যই সেটার জন্য জানাতে হবে যদি ফার্দার আরও ক্লাসের প্রত্যাশা থাকে যদি এই ক্লাস আরও চাও তাহলে জানাও আর আমিও যেহেতু অবসর প্রতিনিয়ত আসবো এবং তোমাদেরকে দিব ফিজিক্সের আরও মজার মজার ক্লাস সামনে আরও চমৎকার চমৎকার টপিক আছে মহাকর্ষ অবিকর্ষ চাপ তারপরে হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি ম্যাগনেট অসংখ্য টপিক আছে ফিজিক্সের এই সময়ে তুমি অবসরে ফিজিক্স শেষও করতে পারো চাইলে যদি চাও ক্লাস তাহলে জানাও সেখানে অবশ্যই এরকম ক্লাস তোমাকে কন্টিনিউ দেওয়া হবে এস এস সি পরীক্ষার্থী কিংবা দশম শ্রেণী কিংবা নবম শ্রেণী কিংবা ইন্টারমিডিয়েট কিংবা জেএসসি সবার জন্যই উপকারী হবে এরকম ক্লাস আশা করি সো দেরি না করে এক্ষুনি কমেন্ট করে জানাও এবং পরবর্তী ক্লাসের সময় এবং ক্লাসের টপিক দুইটাই তুমি চাও যে আমি এই টপিকে ক্লাস চাই তাহলে সেই ক্লাস নিয়ে আবার আগামীকাল চলে আসবো এই সময় আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকো সবাই